विद ए स्कोर ऑफ 94, फोर यूजर स्कोर ऑफ 9.2, पॉइंट टू अ गेम जो की पी एस वन की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट वीडियो गेम की हिस्ट्री में सबसे जरूरी गेम एंड ऑल टाइम बेस्ट वीडियो गेम की लिस्ट में शामिल मेटल गियर सॉलिड रिलीज इन नाइनटीन नाइनटी एट फॉर प्ले स्टेशन वन लेकिन क्या अब हम ये गेम 2021-22 में इंजॉय कर पाएंगे क्या कंट्रोल्स अब के हिसाब से सही हैं? गेम प्ले कैसा है ये मेटल गियर गेम्स आखिर है क्या और क्यों हम ये सीरीज खेलें ओवर ऑल द न्यू नेक्स्ट जेन गेम्स ये सब क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा इस रिव्यू में जो कि मैं नॉन स्पॉइलर वे से बना रहा हूं एंड आप मेरा ये मेटल गियर सॉलिड का गेम प्ले देखकर ये मत समझना कि ये गेम सिर्फ फोर बाय थ्री में ही खेलनी पड़ेगी पीसी पे आप इमोलेशन की पावर से आराम से सिक्सटीन बाय नाइन विद ऑल थ्री मॉडल्स वाइड स्क्रीन के हिसाब से खेल सकते हैं इट्स जस्ट की मुझे पुरानी गेम्स फोर बाय में ही खेलना पसंद है सो विद डेट सेट नाउ लेट स्टार्ट दिस रिव्यू मेटल गियर सॉलिड मेटल गियर सीरीज में पहली गेम नहीं थी इससे पहले हिदियो को जीमा मेटल गियर के क्रिएटर इन्होंने दो और मेटल गियर गेम्स बना रखी थी कॉल्ड मेटल गियर एंड मेटल गियर टू सॉलिड स्नेक आई नो की नेमिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट बेयर विद मी ये दोनों गेम्स जापान में ही बिकने वाला होम कंप्यूटर एम एस एक्स टू इनके लिए ही बनाई गई थी और बाकी की दुनिया को ये दोनों ओरिजिनल गेम्स खेलने का मौका मिला इन टू थाउजेंड एंड सिक्स जब मेटल गियर सॉलिड थ्री की री रिलीज हुई थी कॉल्ड सबसिस्टेंस सो आप लोगों की तरह सिर्फ जापान को छोड़कर पूरी दुनिया के लिए ये उनकी पहली मेटल गियर गेम थी और स्टोरी के मामले में पिछली दोनों गेम्स के लिए आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि पहली दोनों मेटल गियर गेम्स के विलन का नाम था बिग बॉस और सॉलिड स्नेक जिसे आप कंट्रोल करते हैं उसका एक बेस्ट फ्रेंड था ग्रे फॉक्स जिससे स्नेक मेटल गियर टू में लड़ा था एंड दैट्स इट ये दो चीजें याद रखने के बाद अब मेटल गियर सॉलिड पे आते सो so, पिछली गेम्स के बाद सॉलिड स्नेक अब रिटायर हो चुका है बाय द वे ये सॉलिड स्नेक एक कोड नेम है एस स्नेक एक फॉक्स साउंड का मेंबर था जैसे यूएसए में सी आई एन एस है हाईली सिक्रेटिव ऑपरेशन एंड टेक्टिकल एस्पियोनाज के लिए फॉक्स साउंड यूनिट बनाई गई थी और इस यूनिट में सबको कोड नेम मिलता है इसी कोड नेम से सबको डिनोट किया जाता है सॉलिड स्नेक का रियल नाम आपको गेम के एंड में पता चलेगा सो सॉलिड स्नेक के रिटायर होने के बाद जो बाकी के फॉक्स साउंड ऑपरेटिव थे वो टेररिस्ट बनते यूएसए की न्यूक्लियर आइलैंड कॉल्ड शेडो मोजिस फेसिलिटी इस पे कब्जा कर लेते हैं एंड वन बिलियन डॉलर इन कैश एंड बिग बॉस का शरीर उनके हवाले किया जाए नहीं तो ये लोग यूएसए पर न्यूक फायर कर देंगे और यहाँ इस आइलैंड पर इनके पास दो हाई लेवल हॉस्टेजेस भी हैं स्नेक को रिटायरमेंट से वापस लाते उसे इन दोनों हॉस्टेजेस को बचाना है और चेक करना है की क्या टेररिस्ट सच में न्यूक लॉन्च कर सकते हैं और स्नेक का मिशन बस इतना ही है लेकिन ये स्टोरी इससे बहुत ज्यादा आगे एंड डीप जाएगी सो so, जैसा कि आपने स्टोरी सिनोप्सिस से जज किया होगा स्टोरी काफी रियल लगती है और है भी बस गेम आपसे डिमांड करती है कि आप स्टोरी कट सीन्स या कोडेक कॉल्स को स्किप ना करें फर्स्ट प्ले थ्रू में आपको सारी कन्वर्जेशन सारे कट सीन्स ध्यान से सुनने और देखने हैं नहीं तो गेम में क्या चल रहा है या गेम में आपको करना क्या है ये चीज आप जज नहीं कर पाएंगे और यस मेटल गियर सीरीज जानी जाती है फॉर इट्स लॉन्ग कट सीन्स एंड कन्वर्जेशन और इस टेन आवर की गेम में आधी गेम कट सीन्स है आधी गेम गेम प्ले और मेरे को मेरे फर्स्ट प्ले थ्रू में ये कट सीन्स एंड कन्वर्जेशन बिल्कुल भी अजीब या आउट ऑफ प्लेस नहीं लगे इवन की मुझे ये कोडेक कन्वर्जेशन सुनने में इतना इंटरेस्ट बन रहा था कि आई वॉन्टेड टू नो अब कर्नल आगे क्या कहेंगे अब स्टोरी किस डायरेक्शन में जाएगी एंड ये स्टोरी इन कन्वर्जेशन के थ्रू ही आगे चलती है एंड इन्हीं कन्वर्जेशन को हाईलाइट करते सो प्ले स्टेशन वन के टाइम वॉइस एक्टिंग कुछ ऐसी होती थी वॉट इज दिस वैप्टन ओपन दैट डोर And let's fast forward to 2008. तब भी voice acting को चैसी होती थी. Okay, we go. Hey sir, sorry for the delay. So you going to a hotel in Pala? Yeah, another place. It's lucky for you. Pala has only one hotel still working. कोई full stop, कोई breaks नहीं. Far Cry 2 even though एक कमाल game है. वॉइस एक्टिंग 2008 तक भी काफी गेम्स ने सीरियसली नहीं ली और मेटल गियर सॉलिड की वॉइस एक्टिंग वॉज रियली स्पेशल अब हर एक डायलॉग के पीछे कितना वेट है काफी डायलॉग्स अब मीम बन चुके हैं एक्सलेंट स्नेक एज हैजंट स्लोड यू डाउन वन बिट एक्सलेंट स्नेक एज हैजंट स्लोड यू डाउन वन बिट एंड ये वॉइस एक्टिंग 1998 के हिसाब से काफी सुपीरियर लगती है वेल इफ यू मेक इट बैक इन वन पीस मेबी आई विल लेट यू डू अ स्ट्रिप सर्च ऑन मी I'll hold you to that doctor. 
लेट्स टॉक अबाउट इट्स म्यूजिक सो गेम में हर एरिया के हिसाब से एक डिफरेंट थीम अजाइन की गई है एंड बॉस फाइट्स की थीम एरिया की थीम ये सब को एफिशियंटली एक दूसरे के साथ जेल होती है एंड म्यूजिक इतना अच्छा है की आपको म्यूजिक के साथ ही आप गेम में प्रोग्रेस कर रहे हैं ये फील आएगी टफर बॉस फाइट में म्यूजिक फास्ट हो जाएगा एंड इस गेम की एंडिंग थीम ये काफी स्पेशल है अगर आपने शोशंग रिडेमशन देखी है तो उसमें एक सीन है जिसमें डुफ्रेन प्लेस दिस इटालियन म्यूजिक किसी को भी इसके वोकल समझ में नहीं आते बट ये म्यूजिक आपके हार्ट को छू जाता है एंड अ गेम अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स टेक्टिकल एस्पियोनाज इसमें ऐसी थीम सच में मेरे को यही सीन के बारे में याद दिलाती है एंड जब एंडिंग के बाद आप ये थीम अपने अंदर सोखेंगे तो आपको भी शायद सेम फील आए सो मैं इस रिव्यू को बहुत लंबा बना सकता हूँ विलन्स की तारीफ करके सबके अपनी मोटिव्स थे सबके अपनी बैक स्टोरी है और इस गेम के सब विलन्स इतने आइकॉनिक है कि आज दिन भी बहुत लोग इन विलन्स के कॉस्प्ले करते हैं बट लेट्स टॉक अबाउट इट्स गेम प्ले सो ये गेम एक स्टेल्थ एक्शन गेम है यानी कि मेजोरिटी ऑफ गेम में आपको गार्ड्स को अवॉइड करते रहना है स्टेल्थ करने के लिए आपके पास काफी टूल्स है इन्वायरमेंट आपके हिसाब से डिजाइन है और अगर किसी गार्ड ने आपको देख लिया तो ये एक्सक्लामेशन साइन एंड अलर्ट साउंड आपके लिए हॉर एक्सपीरियंस बन जाएगा गार्ड्स अपना बैकअप बुला लेंगे एंड बहुत ही जल्द आपको मार देंगे आप चाहें तो इनसे अपनी गन से लड़ सकते हैं लेकिन इन बैकअप से बचने के लिए आपको कहीं छुपना पड़ेगा जिससे कुछ टाइम में ये सर्च करना बंद कर देंगे एंड देखो ना से सो मेटल गियर सोलिड आपको बताएगी कि स्टेल्थ गेम्स क्या होती हैं। आपको सभी एरियस में गार्ड से छुप अपना मिशन पूरा करना है एंड आप बार बार लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते गन्स के मामले में स्नेक का ये मिशन सोलो इन्फिल्ट्रेशन है जिसमें वेपन एंड इक्विपमेंट और ओ यानी ऑन साइड प्रिक्योरमेंट सो स्नेक खुद से कुछ भी नहीं लेकर आता अदर देन सिगरेट्स बट स्नेक यहाँ सोकोम पिस्टल एंड फार्मास असोल्ट राइफल ढूंढ सकता है और सोकोम के लिए आप साइलेंसर भी ढूंढ सकते हैं जिससे गार्ड्स को अलर्ट किए बिना जब आप उन्हें मारेंगे तो दूसरे गार्ड को पता नहीं लगेगा इसके अलावा स्नेक की आर्सनल बढ़ती ही जाएगी विथ सी फोर्स ग्रेनेड्स स्टन ग्रेनेड्स शेफ ग्रेनेड्स चैफ से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जाम हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल कैमराज देन रिमोट कंट्रोल्ड मिसल्स एंड स्टिंगर मिसल्स स्नेक हैंड टू हैंड कॉम्बेट में भी बहुत एफिशिएंट है आप किसी भी गार्ड के थोड़ा सा पीछे स्क्वेयर बटन दबाकर उसका गला पकड़ सकते हैं और बटन को बार बार दबाकर उसका गला तोड़ सकते हैं बट आपके फर्स्ट प्ले थ्रू में जो गार्ड्स बिल्कुल स्टिल खड़े हैं उन्हीं को ही आप चौक कीजिएगा बिकॉज एम जी में कोलिजन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है आप गार्ड को चौक करने की कोशिश करेंगे तो अलर्ट चल जाएगा नाइन आउट ऑफ टेन ऐसा ही होगा सो ये चौकिंग फीचर इतना रिफाइंड नहीं है एम जी में सो फर्स्ट प्ले थ्रू में आप सिर्फ एनिमीज को अवॉइड कीजिए एंड बाय द वे अगर आप चौकिंग यूज करते हैं तो आप एनिमी का गला तोड़ने की बजाय उसे बेहोश भी कर सकते हैं स्क्वेयर बटन को कम या धीरे धीरे दबाकर और अभी 1998 में बॉडीज को ठिकाने लगा पाने वाली टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हुई थी सो गला तोड़ने के बाद बॉडी सीधा ही गायब हो जाती हैं और अगर आप फ्रंट से स्क्वेयर बटन दबाते हैं तो स्नेक बंदे को अड़िंगी पा देगा वैसे तो स्नेक कहीं भी खड़ा रहकर फर्स्ट पर्सन मोड में जा सकता है ट्राइंगल बटन को दबाकर लेकिन वेपन्स को आप फर्स्ट पर्सन मोड में शूट नहीं कर सकते सिर्फ दो वेपन्स हैं जो फर्स्ट पर्सन मोड में चलते हैं और बाकी की गन से अटैक के लिए जिस डायरेक्शन में स्नेक होगा वहीं फायर करेगा और आपको सिर्फ डायरेक्शन देनी है अगर उस डायरेक्शन में कोई बंदा हुआ तो ऑटो एम लग जाएगा एंड इस गेम में कोई हेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ स्नाइपर से आप हेड लगा सकते हैं लेकिन स्नाइपर बैटल सिर्फ दो ही सीक्वेंस में यूज होती हैं। यहाँ गेम के हार्डवेयर लिमिटेशन के कारण गेम यहाँ टॉप डाउन व्यू में चलती है यानी कि कैमरास फिक्स्ड हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया स्नेक कहीं भी खड़ा रहकर फर्स्ट पर्सन मोड से कुछ भी देख सकता है और यहाँ ये रेडार जिसे सोलिटोन रेडार सिस्टम कहते हैं ये आपको पूरे मैप में क्या चल रहा है गार्ड का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये बताता है सो so, जब किसी गार्ड द्वारा नोटिस होने के बाद अलर्ट सीक्वेंस चलता है तो ये रेडार जैम हो जाएगा जिससे आपको लगेगा कि आप अंधे हो गए एस टॉप डाउन व्यू के कारण इस रेडार के बिना आगे देखना बहुत मुश्किल है या नेविगेट करना गार्ड्स की पोजीशन क्या है ये सब देखना बहुत मुश्किल है सो विदाउट रेडार गेम एक्स्ट्रा डिफिकल्ट हो जाती है एंड स्पीकिंग ऑफ डिफिकल्टी गेम में चार मोड्स हैं इजी नॉर्मल हार्ड एंड एक्सट्रीम एंड ये गेम काफी चैलेंजिंग है फॉर इट्स फर्स्ट प्ले थ्रू एज आप बार बार मरेंगे चाहे वो बोस फाइट्स हो चाहे वो न्यू लेवल्स हो बिकॉज पुरानी जैपनीज गेम में गेम्स की लेंथ को बढ़ाने के लिए गेम डेव्स अजीब चमनगिरी डाल देते थे लाइक ये ट्रैप डोर्स जिन पर आप खड़े हुए तो सीधा गेम ओवर या फिर किसी कॉर्नर में कैमरा प्लेस कर देंगे जिससे सीधा अलर्ट चला जाएगा और या फिर किसी कॉर्नर में ऑटो ट
और मरने के बाद आपको पता लगता है कि यहाँ चैफ करने यूज करना है बट ये आपको थोड़ा सा ही इनोय करेगी एस गेम ओवर के बाद आप उसी एरिया के स्टार्टिंग से आएंगे ना कि दो तीन लेवल पीछे ना गेम में आपका मिशन क्या है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको कोडेक कॉल से आपके कर्नल बताएंगे बट लेट से अगर आपको कहीं भूल गया कि अब क्या करना है तो आप सिलेक्ट बटन से नीचे प्रेस करके आपके सारे कोडेक कॉन्टेक्ट अवेलेबल होंगे कर्नल को कॉल करते वो आपको आपके ऑब्जेक्टिव के बारे में रिमाइंड करवा देंगे एंड स्नेक को इस मिशन पर और भी लोग असिस्ट कर रहे हैं जो की अपनी अपनी फील्ड में प्रोफेशनल है Master, does the name Deep Throat mean anything to you? गेम सेव करने के लिए आपको ऐसे ही कोडेक कॉल से मे लिंक को कॉल करना है और यहाँ सेव करने के बाद मे लिंक चाइनीज किताबों से आपको एक लाइन बताएगी और फिर ये लाइन आपको आपके मिशन के लिए क्या सिखाती है वो एंड ये इंटरेक्शन काफी रियल लगते हैं एंड अभी भी इतनी इंटरेक्टिव आउट ऑफ द बॉक्स गेम्स नहीं है हर न्यू बोस फाइट पे अगर आप उसे हरा नहीं पा रहे हैं तो आप कर्नल को कोडेक कॉल कर उनसे पूछ सकते हैं अगर एक कॉल से उनके हिंट के बारे में पता नहीं लगा तो आप दोबारा फोन कर सकते हैं और दो तीन बार फोन करने के बाद कर्नल एग्जैक्टली आपको क्या करना है वो बता देंगे और अगर कर्नल किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट नहीं है तो वो ओटाकोन या नस्ताशा और मैनको से पूछने के लिए आपको कह देंगे गेम में काफी फनी एलिमेंट्स भी हैं। एस कोडा कन्वर्जेशन काफी फनी भी हो सकती है एंड स्टेल्थ के लिए आपके पास ये कार्डबोर्ड बॉक्स भी है जिसके नीचे चुपकर आप एरिया को पार कर सकते हैं एंड इससे अगर कोई गार्ड आपको देखे और आप बिल्कुल स्टिल खड़े हो तो ये गार्ड ज्यादा शक नहीं करेगा और ये कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी एरिया के हिसाब से हैं। सो so, अगर आपने न्यूक्लियर स्टोरेज बिल्डिंग का बॉक्स किसी और एरिया में पहना है तो गार्ड सीधा ही बॉक्स को उठाकर आपको देख लेगा यहाँ एक बंदा है जो इस एरिया में हमेशा वापस आने पे सुसू करता रहेगा इसे आप नए नए तरीके से मार सकते हैं एंड यस आप सी फोर्स को भी गार्ड्स की पीठ पर प्लांट कर सकते हैं और एनिमे से आपको पता लग ही गया होगा कि जैपनीज काफी कल्चर्ड होते हैं hey girl, what's up? Oh, hello. Oh, nice <laughs> Oh, Japan, I love you. So, इस गेम में मैरल जो कि डिस्गाइस में होती है उसे आपको उसके हिप से पहचानना है और अगर आप मैरल को जल्दी पहचान लेंगे तो आप उसे कपड़े बदलने से पहले पकड़ सकते हैं नहीं तो वो फुली रिकवर्ड होगी देर इज जोनी ससाकी जिसे हमेशा लूज मोशन लगे रहते हैं और इसके ग्रैंडफादर को भी लूज मोशन की प्रॉब्लम थी गेम में काफी मेच्योर थीम्स भी हैं, जैसे न्यूक्लियर डिटरेंस यूएसए में हथियार बनाने के लिए व्हाइट हाउस में करप्शन कैसे यूएस सेनेटर्स या कांग्रेसमैन प्रेसिडेंट को बताए बिना सब काम करते हैं सो so, गेम में थीम्स की काफी ज्यादा लेयर्स हैं और आपको इन सब लेयर्स में एक आ तो पसंद आ ही जाएगी नाइनटीन में जब पहली मेटल गेयर गेम बनी थी तभी से ये ब्लू है कोजीमा की टीम का की स्टार्टिंग का मेटल गेयर चैप्टर इसमें इतना कुछ होगा जो शायद रेस्ट ऑफ गेम में कैरी ना हो बट स्टार्टिंग का चैप्टर हमेशा एक्स्ट्रा स्पेशल होना चाहिए या सबसे मुश्किल होना चाहिए जो कि फुल ऑफ इन्फो सीक्रेट्स या फन से भरा हो मेटल गियर सॉलिड में भी यही है स्टार्टिंग में स्नो पर चलने पर आपके पैर छप जाएंगे और गार्ड से देखकर ये कहेंगे और फुटप्रिंट्स को फॉलो करते वो आपको ढूंढ लेंगे लेकिन ये फीचर रेस्ट ऑफ द गेम में कैरी नहीं होता ऑल्सो स्टार्टिंग से ही आपकी हेल्थ बार बहुत छोटी होगी जैसे जैसे आप बोस फाइट्स को जीतते जाएंगे आपकी ओवरऑल हेल्थ इंक्रीज होती जाएगी एंड स्टार्टिंग के कंपेरिजन में एंड तक गेम काफी इजी हो जाती है अब बात करते हैं मूवीज के रिजेम्बलेंस की जैसा आपने सुना होगा हिदियो को जीमा को मूवीज का बहुत शौक है और इस गेम को बनाने के लिए उन्होंने बहुत सी मूवी से इंस्पिरेशन ली इसीलिए आपको इस गेम की स्टोरी भी एक हाई क्लास मूवी जैसी लगेगी मैं हमेशा से कहता हूँ और आगे भी कहता रहूंगा गेम्स आर ग्रेटर देन मूवीज ये एक सिंपल फैक्ट है और उस टाइम पर मेटल गियर सोलिड ऐसी पहली मेन गेम बनी जिसने कॉमन ऑडियंस को मूवीज एंड गेम्स में जो बड़ी लाइन थी उसे मिटा दिया और गेम्स में भी स्टेल्थ एंड एक्शन का बैलेंस हाई स्टेक्स इंस्पिरेशनल स्टोरीज ये बताई जा सकती हैं। मेटल गियर सॉलिड ने ये प्रूव किया टू अ बिगर ऑडियंस सो अब तो ये गेम्स में कॉमन है कि गेम्स की स्टोरीज या गेम का एक्सपीरियंस मूवीज से ज्यादा अच्छा होता है लुकिंग एट लास्ट ऑफ अस गॉड ऑफ वॉर बट उस टाइम पे मेटल गियर सॉलिड वॉज द फर्स्ट 
नाउ जापान के मोस्ट ऑफ द गेम स्टूडियो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं एंड हिदियो को जीमा स्पेशली अपनी इस विशेषता के लिए ही जाने जाते हैं एज वो अपनी हर गेम के लिए एक्स्ट्रा इनोवेशन एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेकर आते हैं उस टाइम पे लेट से अगर आप 10 या 13 साल के बच्चे थे तो इस गेम में बहुत माइंड ब्लोइंग मोमेंट्स हैं जिसके कारण ये गेम्स उस टाइम के गेमर्स के लिए स्पेशल बनी जैसे एक सीक्वेंस में आगे बढ़ने के लिए आपको मेरल की फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है बट बेकर ये फ्रीक्वेंसी भूल जाता है और कहता है कि ये फ्रीक्वेंसी सीडी केस के पीछे लिखी है oh, right. और सच में गेम की सीडी के पीछे मेरल की फ्रीक्वेंसी लिखी होती है ये चीज अब तो आप गूगल कर सकते हैं लेकिन उस टाइम पे एक तो ये एंटी पायरेसी मेजर था सेकेंड ये कितना कूल cool लगा होगा कि फोर्थ वॉल को ब्रेक करके आपको आपकी सीडी के से पीछे देखकर गेम को आगे प्रोग्रेस करना है गेम एक बॉस है नेम साइकोमेंटिस और उस टाइम पर मेमोरी कार्ड्स रीड करना मेटल गियर सॉलिड में कोजिमा ने यहाँ वाइब्रेशन का बहुत अच्छा यूज किया है सो गेम में एक टॉर्चर सीन है जो कि सच में काफी कमाल है एस नॉर्मल डिफिकल्टी पर आपको अपनी फुल जान लगानी पड़ेगी ये टॉर्चर को सरवाइव करने के लिए नहीं तो गेम की एंडिंग चेंज हो जाएगी और दो एंडिंग्स यहाँ ज्यादा डिफरेंट नहीं है कोई भी एक एंडिंग सुपीरियर नहीं है दोनों से बट ये टॉर्चर सीक्वेंस आपको सर्कल बटन इतना जोर जोर से प्रेस करना है की आपकी बाजू दर्द करने लगेगी और अगर आप सरेंडर नहीं करते और आप टाइम से प्रिजन से नहीं निकल पाते तो आपको टोटल ऑफ थ्री टाइम्स ये सीक्वेंस बर्दाश्त करना है नायोमी आपकी स्पोर्ट टीम आपको कॉल कर आपके कंट्रोलर को आपकी बाजू पर लगाने को कहती है एंड कंट्रोलर की वाइब्रेशन से सूदिंग फील आती है जब मैंने ये मोमेंट ट्विन स्नेक्स में विटनेस किया आई वॉज माइंड ब्लोन ओके नाउ अभी तक मैंने गेम्स के सारे अच्छी साइड के बारे में बताया अब बात करते हैं चीजें जो इतनी अच्छी नहीं है सबसे पहले है बैक ट्रैकिंग इस शब्द का मतलब है कि गेम में आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस कार्ड मिलेंगे जैसे लेवल टू कार्ड से आप लेवल टू डोर को खोल सकते हैं सो so, आपको ये याद रखना है कि कहाँ लेवल सिक्स डोर था आर्मरी कहाँ थी ताकि गेम जब आपको लेवल सिक्स कार्ड दे तो आप वहाँ जाकर नेक्स्ट वेपन लेकर आ पाए फिर एंडिंग के दौरान आपको एक की को शेप शिफ्ट करना है सो इसके लिए आपको फिर से पीछे के एरियाज में आते कीज को चेंज करते फिर आगे जाकर की को लगाने के बाद फिर से पीछे आकर की को दोबारा चेंज करके फिर से उसे लगाना है ये चीज सुनने में थोड़ी बोरिंग हो सकती है बट गेम बहुत ही सेल्फ अवेयर है सो इन बैक ट्रैकिंग में टीम ने इम्पोर्टेंट कोडेक कॉल डिजाइन कर रखी है जिससे आपको गेम की स्टोरी में ट्विस्ट देखने को मिलेगा सो ये अनोइंग फैक्टर भी इतना अनोइंग नहीं रहता बट दिस साइबोग निंजा ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है बट जो चीज मेरे को इसका फैन बनाती है वो ट्विन स्नेक्स में है लेकिन यहाँ इस बॉस फाइट में सच में बहुत चमन चीजें भरी हुई हैं। इस बॉस फाइट में इतनी मेहनत करने के बाद यू हैव टू फाइट हिम अगेन जस्ट बिकॉज गेम डेफ ने अपनी चमनगिरी नहीं छोड़ी लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं और कुछ ना समझ आए तो कर्नल को कॉल करते रहते हैं तो फिर आपको ज्यादा चमनगिरी फेस नहीं करनी पड़ेगी एंड ये चमनगिरी क्या है ये आपको गेम खेलकर ही समझ आएगा सो इस रिव्यू को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा स्टार्टिंग के लेवल में जो ट्रक है उसके पीछे देख लीजिएगा ये टैंक्स वाला रूम ये काफी इम्पोर्टेंट है यहाँ आपको बहुत सारी जरूरी आइटम्स मिलेंगी सो so, अगर आपको थोड़ी देर बाद क्लियरेंस कार्ड मिलता है तो इस रूम में आकर भी चेक कीजिएगा जब कर्नल कहते हैं कि किसी दीवार पर सही पेंट नहीं होगा उसे चेक कीजिए तो यस आपको सभी दीवार्स को चेक करना चाहिए बैक ऑफ द सीडी केस अब आपके पास सीडी केस तो रही नहीं तो मैं कमेंट के पिन सेक्शन में ये डाल दूंगा सो so, सिगरेट्स को इक्विप करके उसके धुएं से आप लेजर्स वगैरह को देख सकते हैं अगर आपके पास अभी थर्मल गोगल्स नहीं है तो टैंक्स में भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलाफ चैफ ग्रेनेड्स काफी अच्छे काम करते हैं और ग्रेनेड्स भी काफी अच्छे काम करते हैं स्नाइपर वुल्फ के हैंकर चीफ को इक्विप करने के बाद वुल्फ आपको तंग नहीं करेंगी ये साइबोग निंजा जैसे आपको लड़ने के लिए कह रहा है वैसे ही लड़िए अगर आप ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो इसके अटैक्स और ज्यादा खूंखार हो जाएंगे और आपकी बेजती तो ये करेगा ही सीढ़ियों पर चढ़ते दौरान स्टन ग्रेनेड्स वर्क द बेस्ट आप प्रोन करके ये जो बिची क्लेम और माइंस है इसे उठा सकते हैं एंड मेक श्योर यू कलेक्ट ऑल ऑफ देम एमो की इस गेम में कमी नहीं है अगर किसी बॉस फाइट के दौरान आपकी एमओ खत्म हो जाती है तो एमओ आपको रिसप्लाई होती रहेंगी उसी रूम में अगर आप राशन को अपनी आइटम की टैब में रखेंगे तो जैसे ही आपकी हेल्थ कम होने वाली होगी और आप मरने वाले होंगे एक राशन आइटम यूज हो जाएगी अपने आप ही एंड आप मरेंगे नहीं गार्ड्स आपके फुटस्टेप शेयर नहीं कर सकते सिर्फ मेटल फ्लोर या पानी पर आपके फुटस्टेप सुनाई देंगे गन को रीलोड करने के लिए आपको आर से गन को अनइक्विप और फिर रिक्विप करना है जिससे गन रिलोड हो जाएगी गेम में कोई ट्रैंकुलाइजर गन नहीं
सो फाइनली रिव्यू के एंड में आते अब की गेम्स लाइक गॉड ऑफ वॉर लास्ट ऑफ अर्स स्पाइडर मैन ये सब अच्छी गेम्स हैं। ये गेम्स फोर्थ वॉल को ब्रेक करने की ज्यादा कोशिश नहीं करती लेकिन मेटल गियर सॉलिड सीरीज ये लोग फोर्थ वॉल को चाहे वो अंबुजा सीमेंट से बनी हो उसे हथौड़े से तोड़ देते हैं एंड आपको गेम वर्ल्ड में पूरा इमर्स करने की कोशिश करते हैं ये चीज मेरे लिए मेटल गियर सॉलिड को बहुत स्पेशल बनाती है एंड ये आपकी पहली मेटल गियर सॉलिड के साथ आप भी विटनेस करिए प्ले मेटल गियर सॉलिड इट्स अ मास्टरपीस एंड अ मस्ट प्ले गेम और इस गेम का रीमेक बन चुका है इन 2004 सो रीमेक इतना अच्छा नहीं था और अभी भी लोग क्लासिक को ही प्रेफर करते हैं सो गो हैड प्ले मेटल गियर सॉलिड पी ये आपके लो एंड पी एंड्रॉयड या हाई एंड पी पे एट के रेजोल्यूशन पर भी चल सकती है इस गेम को कैसे चलाना है इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है लिंक आई बटन पे है बस इस वीडियो के पिंड कमेंट में कंट्रोलर वाइब्रेशन कैसे ऑन करते हैं ये बताना मैं ट्यूटोरियल में भूल गया कंट्रोलर रंबल जरूर ऑन कर लीजिएगा सो या गाइस दैट वाज माय रिव्यू फॉर द मेटल गियर सॉलिड एंड नेक्स्ट अप इज मेटल गियर सॉलिड टू सन्स ऑफ लिबर्टी एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो एंड मेरे फ्यूटल अटेम्प्ट के बाद मेरे को कोई भी ट्विटर पर फॉलो तो करता नहीं बट फिर भी आई एम गोना से फॉलो मी ऑन ट्विटर गाइस सो या इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन सी अब Come